আজ চিরভাষ্যর অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির প্রেরণার প্রতীক দেশ জুড়ে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে সালাম বরকত রফিক জব্বারের মতো মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষা সৈনিকের রক্তে রাঙানো মহান শহীদ দিবস সারা বিশ্ব একে পালন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশের প্রথম প্রহরে বারোটা এক মিনিটে শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা জানান পরে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে দলের পক্ষ থেকে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এরপর জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী প্রধান বিচারপতি ও বায়দুল হাসান শ্রদ্ধা জানান এছাড়া জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু এবং চিফ হুইপ নুরে আলম চৌধুরী হুইপদের নিয়ে শ্রদ্ধা জানান পর্যায়ক্রমে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিন বাহিনীর প্রধান ভাষা সৈনিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি অনুষদের ডিন এবং হলের প্রাধ্যক্ষরা শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে বাহাদুর ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম এর মধ্য দিয়েই রচিত হয়েছিল একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের ভিত এ বিষয়ে আরও জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নজরানা চৌধুরী নজরানা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনারে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি কেমন দেখছেন রুকসানা একুশের প্রথম প্রহরে আপনি যেমনটি বলছিলেন রাষ্ট্রীয় যে আনুষ্ঠানিকতা ছিল রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন তারা কিন্তু শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কিন্তু সেই আনুষ্ঠানিকতাটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত মিনিট দশেকের তো সেই দশ মিনিট পরেই যখন শহীদ মিনারটি ভিভিআইপিরা চলে যাওয়ার পরে যখন এটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু এই শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় এবং আপনি জানেন যে শহীদ মিনারের ঢোকার যে রাস্তাগুলো আছে আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে পলাশি পলাশি প্রান্ত থেকে শহীদ মিনারে যারা শ্রদ্ধা জানাতে আসবেন তারা ঢুকবেন পলাশি প্রান্ত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল এবং বুয়েটের মাঝখানের যে রাস্তাটা এই রাস্তাটাই এবং সেটি দিয়ে প্রবেশ করে কিন্তু তারা কার্যন হল আর কি দোয়েল চত্বরের গেট দিয়ে বের হয়ে যাবেন তো ইতোমধ্যেই কিন্তু আমি বেশ কিছু দূর গিয়েছিলাম তো পলাশি মোড় পার হয়ে এটি কিন্তু আজিমপুর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এই লাইন চলে গিয়েছে এবং আমার বাম পাশে কিন্তু আপনি একটু আগেই দেখছিলেন যে বিভিন্ন হাজার হাজার সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যানার সম্বলিত লোকজন কিন্তু এই যদিও কনকনে শীত না বললেও যথেষ্ট শীত আছে এবং বাতাস আছে এবং এটি দিনের বেলা হয়তো বোঝা যায় না কিন্তু এখন কিন্তু যথেষ্ট শীত আছে তার সেই শীত উপেক্ষা করে যে মানুষ হাজার হাজার মানুষ যে এই সমবেত হয়েছেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শুধুমাত্র তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যারা বাঙালি জাতির মাতৃভাষা মায়ের ভাষা বাংলাকে বাংলার অধিকার আদায়ের জন্য সেই বাহান্ন সালে একুশে ফেব্রুয়ারির ঠিক এখান থেকে কিছু দূরেই পাকিস্তানি শাসক দের হাতে গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই কিন্তু তারা এই মধ্যরাতে এখানে সমবেত হয়েছেন এবং এটি কিন্তু আগামী কালকে দুপুর পর্যন্ত এই অবস্থায় চলবে এর প্রতি বছর আমরা তাই দেখি এবং আমার মনে হয় যে আজকের যে পরবর্তী দশ বারো ঘন্টা কিন্তু এরকমই মানুষ মানুষের ঢল নামবে এই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রুখসানা জানছিলাম শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের খবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাঙালি সব অর্জন করেছে ত্যাগের মাধ্যমে তাই বারবার আঘাত আসার পরেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে জাতি মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক সম্মাননা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি দেশ ও মানুষের জন্য নিবেদিত ত্যাগী মানুষদের খুঁজে বের করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা ফাহাদ মোহাম্মদের রিপোর্ট সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় দেশের বিশিষ্ট গুণীজনকে সম্মান জানাতে প্রতি বছর একুশে পদকের আয়োজন করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
মানব সেবা সমাজ সেবা শিক্ষা সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বিশিষ্ট একুশ জন ব্যক্তির হাতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এই বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক দুই তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন বাঙালির সকল অর্জনই ত্যাগের বিনিময়ে এসেছে বারবার আঘাত আসার পরও এ জাতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাঙালিরা সব কিছুই অর্জন করেছে ত্যাগের মধ্য দিয়ে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা যে তারপরেও বারবার আঘাত এসেছে বাঙালিরা রুখে দাঁড়িয়েছে পনেরোই আগস্টের পরে বাংলা বাংলাদেশ বাঙালি বাঙালি সংস্কৃতি সবই যেন থমকে গিয়েছিল যে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে এই দেশের মুক্তিযোদ্ধারা জাতির পিতা যে আহ্বান করেছিলেন যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রু মোকাবেলা করো সেই শত্রু মোকাবেলা করে বিজয় এনেছিল সেই জয় বাংলা স্লোগান নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল দেশ ও মানুষের জন্য যারা নিবেদিত হয়ে কাজ করছে সেসব ত্যাগী মানুষগুলোকে সারা দেশ থেকে খুঁজে বের করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান তিনি নিজের জীবনের ভোগ বিলাস বা নিজের জীবনের উন্নতি দিকে তাকান নি তিনি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন যারা লেখাপড়া করতে পারেনি তাদের জন্য ঠিক এভাবে সমাজের আরও অনেক জায়গায় আমরা অনেকেই খুঁজে পাবো তা আমার একটা অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে আপনারাও চেষ্টা করেন এই ধরনের প্রত্যেকটা এলাকায় একেবারে যারা সামনে নেই এই ত্যাগী মানুষগুলিকে খুঁজে বের করা এটা বোধ হয় আমাদের যারা সমাজে উচ্চ স্তরে আছেন তাদের দায়িত্ব একুশের চেতনা ও আদর্শকে লালন করে বাঙালিকে আত্মমর্যাদায় সমুন্নত রেখেই বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করেই চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা আবার বাঙালি বিশ্ব দরবারে এখন মাথা উঁচু করে চলতে পারে সেই মর্যাদা আমরা ফিরে এনেছি আর এই মর্যাদা আমাদেরকে সমুদ্রতে রেখেই আগামী দিনে এগিয়ে যেতে হবে কারো কাছে হাত পেতে নয় ভিক্ষা করে নয় আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলব ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগুচ্ছে দেশ মন্তব্য করে সরকার প্রধান বলেন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সবাই যাতে এগিয়ে যেতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানির মিউনিখে তার সাম্প্রতিক তিন দিনের সফরের ফলাফল সম্পর্কে গণমাধ্যমকে জানাতে শুক্রবার সকালে সংবাদ সম্মেলন করবেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রেস উইংয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় শুক্রবার সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাসভবন গণভবনে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে প্রধানমন্ত্রী মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিতে গত পনেরো ফেব্রুয়ারি মিউনিখে যান এবং উনিশ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে আসেন মিউনিখে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা সম্মেলনের ফাঁকে বিশ্ব নেতাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন সরকারি কর্মকর্তা আর মন্ত্রী এমপিরা এখন একসাথে দুর্নীতিতে লিপ্ত অভিযোগ করে বিএনপি নেতারা বলেছেন মানুষের অধিকার আদায়ের যে একুশ সেই চেতনা দেশে অনুপস্থিত গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে মানুষের আন্দোলন চলমান থাকবে বলেও অঙ্গীকার তাদের মঙ্গলবার শহীদ দিবসের আলোচনায় তারা এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট একুশ মানে মাথা নত না করা এমন স্লোগানকে প্রতিবাদ্য করে রাজধানীর রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বিএনপি আয়োজন করে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনার আলোচনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির চার সদস্য অভিযোগ করেন অধিকার আদায়ের যে চেতনা ভাষা সৈনিকরা কেড়ে এনেছিলেন একুশে এখন মানুষের সে অধিকার নেই নেই গণতন্ত্র আমরা আবার ভালো করে ঘরে ঘরে যাব সবাইকে বলব যে বিএনপি মানেই হচ্ছে শান্তি বিএনপি মানেই হচ্ছে গণতন্ত্র বিএনপি মানেই হচ্ছে সাধারণ মানুষের উন্নতি যেই দেশের চৌকিদার আর কি চোর এক হয়ে যায় সেই গ্রামে কোনোদিন বিধস্ত ঘুমাতেও পারে না তার সম্পদ সে রক্ষা করতে পারে না যেখানে দুর্নীতি ভয়াবহ হয় বক্তারা বলেন মানুষের অধিকার ফেরানোর আন্দোলন চলমান থাকবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রায় তেপ্পান্ন বছর পরে এসে দাঁড়িয়ে আমরা এমন একটি ক্রান্তি লগ্নে উপনীত হয়েছি যেখানে বাংলাদেশে দখলদারিত্ব আমাদের আমরা যারা সরকার দল করবো আমরা যারা 
বিরোধী পক্ষ দমন করে ভোটে যে তার বাহবা এক তরফা অভিযোগ করেন বিএনপি নেতারা হাসান মা মোদ এন টিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেবে না সরকার তবে আন্দোলনে সহিংসতার উপাদান যুক্ত হলে বাধা আসবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার সকালে ধানমন্ডিতে দলীয় কার্যালয়ে তিনি বলেন আটাশে অক্টোবর অপরাধ করার কারণেই পলাতক অবস্থায় বিএনপির শীর্ষ নেতারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তামজিৎ সুমনের রিপোর্ট সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হন তিনি সব অপরাধে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন পাড়ি দিতেই নির্বাচনের আগে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে তারা সহিংসতা করেছিল বলেই তাদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ বলেন দেশের বিরুদ্ধে বিদেশিদের কাছে নালিশ করাই এখন বিএনপির মূল কাজ আঠাইশ অক্টোবরের ঘটনাই তাদের কারাগারে পালিয়ে গেল কেন পালিয়ে গেল মানে কোনো অপরাধ করেছে আগে তো তারা পালায়নি সেদিন পালিয়ে গেল সেদিন কিছু অপরাধ তারা করেছে সেই জন্য তাদের পালাতে হয়েছে পালানো অবস্থায় তাদের গ্রেপ্তার করে তারপর বিষয়টা বিচারাধীন বিষয় আদালতের বিষয় আদালত যখন জামিন দিয়েছে তখন তারা মুক্ত শীর্ষ নেতাদের মুক্তির পর বিএনপির আন্দোলনকে কিভাবে নেওয়া হবে জানতে চাইলে কাদের বলেন আন্দোলনের নামে সহিংসতা করলে তা প্রতিহত করা হবে সহিংস তৎপরতা সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাস এইসব উপাদান যদি আন্দোলনে যুক্ত হয় তাহলে সেখানে বাধা আসবে আর তারা যদি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে এগিয়ে যায় সেখানে আমরা বাধা দেব কেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন এসব ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয়ে কঠোর হবে আওয়ামী লীগ যত কঠোর হওয়ার দরকার তামজিৎ সুমন এন টিভি নিউজ ঢাকা যৌন নিপীড়নে অভিযুক্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান জনিকে বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সিন্ডিকেট সদস্য সচিব আবু হাসান সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান বলেন যৌন নিপীড়নের অভিযোগে সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান জনিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জনির বিরুদ্ধে একাধিক ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ার অভিযোগ রয়েছে আশি ভাগ অর্থ পাচারের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দায়ী বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইইউ রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাথে প্রয়োজনীয় চুক্তি না করলে এই অর্থ ফেরত আনা কঠিন হবে বলেও জানায় বিএফআইইউ মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে সংস্থাটি জানায় গত দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে চোদ্দ হাজারেরও বেশি সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য মিলেছে হাসানুল সাউনের রিপোর্ট বাংলাদেশ থেকে বছরে ঠিক কি পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয় তার সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই মোট সতেরোটি সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিএফআইইউ জানায় গত দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে দেশের আর্থিক খাতে চোদ্দ হাজার একশো ছয়টি সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে আমরা আমাদের দায়িত্ব এখানে সঠিকভাবে পালন করতে পারছি না আমরা যখন কোনো এলসি করি এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে সেখানে আমরা আমি ব্যাংকেরদের কথা বলছি সেক্ষেত্রে দেখি যে তারা এটা টোটালি প্রাইসিংটা চেক করছে না সেখানে মিস প্রাইসিং হয়ে যাচ্ছে ওভার ইনভয়েসিং হয়ে যাচ্ছে আন্ডার ইনভয়েসিং হয়ে যাচ্ছে সো এর ফলে কিন্তু আমাদের অনেক চলে যাচ্ছে লন্ডার হয়ে বিএফআইইউ প্রধান আরও জানান পাচার হওয়া অর্থের তথ্য পেতে কানাডা যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যান্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ মোট দশটি দেশের সাথে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং এগ্রিমেন্ট বা এএমএলএ করা জরুরি একবার যদি মানি লন্ডারিং হয়ে চলে যায় সেটা কিন্তু ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন দশটি দেশের সাথে এমএলএ করার জন্য 
আমরা প্রস্তাবনা দিয়েছি যেটা আমাদের জাতীয় যে ন্যাশনাল কোয়ার্ডিনেশন কমিটি যেটা আছে সেটা অ্যাপ্রুভও করেছে এটার বাস্তবায়নও আমাদের খুব স্ট্রং পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট দরকার বেশ কিছু দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে বলে জানায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এছাড়া বিট কয়েন বা ক্রিপ্টো কারেন্সির বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা লিটার প্রতি দশ টাকা কমল সয়াবিন তেলের দাম মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে এ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বৈঠক শেষে এই ঘোষণা দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু পয়লা মার্চ থেকে যা কার্যকর হবে বলেও জানান তিনি আর সদিচ্ছা না থাকলে আইনের প্রয়োগ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন বলে জানান প্রতিমন্ত্রী রিপোর্ট করছেন রকুন উদ্দিন রমজান মাসে দাম স্বাভাবিক রাখতে সাত ফেব্রুয়ারি আমদানি করা ভোজ্য তেলের ওপর শুল্ক কমানোর ঘোষণা দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সেই আলোকে মঙ্গলবার তেলের দাম কমাতে সচিবালয়ের বৈঠকে বসে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স ও জাতীয় কমিটির সভা এনবিআর আমদানি করা সয়াবিন তেলের ওপর শুল্ক পনেরো শতাংশ থেকে কমিয়ে দশ শতাংশ করলেও বৈঠকে সয়াবিন তেলের দাম কমে ব্যবসায়ীদের প্রস্তাবিত লিটার প্রতি দশ টাকা করে আর আন্তর্জাতিক বাজারে না কমায় কমানো হয়নি পাম তেলের দাম ভোজ্য তেলের মূল্য দশ টাকা পার কেজি পার লিটারে কমানের জন্য একমত হয়েছেন এবং প্রস্তাবটা ওনারা মানে নিজেরাই আমাদেরকে প্রস্তাব করেছে এই জন্য ওনাদেরকে আমরা ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই বাকি যে পণ্যগুলি আছে বা যেগুলো আসবে অ্যাভেলেবিলিটি এবং মার্কেট অনুযায়ী সেগুলো যৌক্তিক পর্যায়ে চলে আসবে রমজানে কোনো পণ্যের ঘাটতি হবে না বলে ব্যবসায়ীরা বৈঠকে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন এছাড়া রমজান মাসে দুইবার টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে চাল তেল চিনি সহ ছয় রকমের পণ্য দেয়া হবে বলে জানান তিনি আর ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আসার পর মূল্য নির্ধারণ করা হবে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী আমাদের আইনের অভাব নাই আমরা চাইলে আমরা আইন দিয়ে আমি আবারও আপনাদেরকে বলি আইন দিয়ে আসলে বাজার পরিস্থিতি ভালো রাখা যায় না নিয়ন্ত্রণ করা যায় না সদিচ্ছা দরকার যেমন দরকার ব্যবসায়ীদের সদিচ্ছা তেমন দরকার হলো আমরা যারা আসি আপনাদের যারা ভোক্তা সকলের সদিচ্ছা এখন থেকে প্রতি মাসে তেলের দাম নির্ধারণ করা হবে বলে এ সময় জানান তিনি আর কেউ দাম বেশি নিলে পহেলা মার্চ থেকে ট্রিপল থ্রি নম্বরের হটলাইনে ফোন করে ভোক্তারা অভিযোগ জানাতে পারবেন বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী রকন উদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা অমর একুশে বইমেলা জুড়ে উপন্যাসের সাথে পাঠকের অঘোষিত যোগাযোগ উপন্যাসের চরিত্র পাঠকের ভাবনায় প্রভাব বিস্তার করে অনায়াসে লেখকরা মনে করেন উপন্যাসে পাঠককে বুধ করে রাখা যায় অনেকটা বেশি সময় সেই সময়টাই উপন্যাসকে রাখে এগিয়ে আবির আহমেদ রিপোর্ট রঙিন মলাটের বই পাঠকের সাথে আলাপচারিতায় আপন হয় এই যোগাযোগের মিথস্ক্রিয়া চোখে পড়বে অমর একুশে বইমেলা প্রাঙ্গণে উপন্যাসেই নিজের জীবনের আয়না খুঁজে বেড়ানো পাঠক কখনো কখনো নিজেই উপন্যাসের চরিত্র হয়ে যায় আসলে গল্প বা উপন্যাস এটা তো হচ্ছে একটা চরিত্রের বিষয় যেটা পড়লে বা শুনলে নিজেকে চরিত্রের ভিতর হারায় যেতে ইচ্ছা করে উপন্যাস হলো এক ধরনের গল্পের মতো যেখানে সমাজে অনেক ধরনের সমস্যা থাকে যেগুলো খুব ভালোভাবে তুলে ধরা হয় কেউ কেউ হুমায়ুন আহমেদের রূপাকে যাপন করে নীল রঙকে উপলব্ধি করে আবার চিরায়ত রক্ত করবীকেও ধারণ করে কখনো রূপা চরিত্রে যেটা হয় যে হিমুর জন্য একটা লং টাইম হচ্ছে অপেক্ষা করার বিষয় আসে যে এই জিনিসটা আসলে বাস্তববাদী না উপন্যাস বিষয়টা হলো একটু আলাদা উপন্যাস হলো এক একটা মানুষের গল্প বা একটা চরিত্র নিয়ে হয় লেখকের ভাবনায় দীর্ঘস্থায়িত্ব পাঠককে উপন্যাসের ভেতরে টানে বলে মনে করেন সাহিত্যিক মানুষের জীবনের গল্পগুলা যত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয় উপন্যাসে অন্য কোনো বিষয়ে সেইভাবে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয় না ভ্রমণে আগেও আমি চার পাঁচটা বই লিখেছি এবার বাংলাদেশের পর আমার এটি প্রথম বই অনেকেই ফোন করে করে বা অনেকেই এসে এসে এই বইগুলি কিনছেন তো এটা খুব ভালো লাগছে আর কি এদিকে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সভাপতি গৌতম লাহারির লেখা প্রণব মুখার্জি রাজনীতির ভেতর বাহির প্রেক্ষিত বাংলাদেশ বইয়ের মোরক উন্মোচন করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ উপন্যাস পাঠকদের পছন্দের শীর্ষে থাকার অধিকারটি ধরে রাখে যেখানে বইমেলা সাক্ষী হয় উপন্যাসের নানা চরিত্রের তাই তো উপন্যাসের প্রতি পাঠকদের যেন আগ্রহের কোনো শেষ নেই আবির আহমেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা
পর্দা নামলো মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মঙ্গলবার শেষ দিনে ক্রেতা এবং দর্শনার্থীদের ছিল উপচে পড়া ভিড় এবছর চারশো কোটি টাকার বেচা কেনা হয়েছে বলে জানালেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসানুল ইসলাম টিটো বত্রিশ দশমিক ছয় দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে বলেও জানানো হয়েছে আপেল শাহরিয়ারের রিপোর্ট বাণিজ্য মেলার শেষ দিনে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের ঢল নামে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিভিন্ন স্টলে পছন্দের পণ্য কিনতে ভিড় করেন অনেকে গৃহস্থালী পণ্যের স্টলগুলোতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো শেষ মুহূর্তে পণ্যের মূল্য ছাড়ের অফার লুফে নিতে আসেন অনেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা করব আজকে লাস্ট দিন একটা অনেক সময় দেখা যায় লাস্ট দিন আসলে একটু ছাড়ের সুবিধাও পাওয়া যায় কিনছি ও যে কিছু ই আইটেম আছে হাউস হোল্ড আইটেম আর কি ক্রোকারিজ আইটেম আছে তারপরে ওই যে ট্যাঙ্ক কিনছি দাম ঠিক আছে পরিবেশ ভালো আছে তো বাড়ি উন্নত করতে পারে আর কি যদিও বেচা বিক্রিতে সন্তুষ্ট নন দেশি বিদেশি বিক্রেতারা পূর্বাচলে মেলা নিয়ে যাওয়ার পর আগের মতো বিক্রি হয় না বলেও অভিযোগ তাদের বেচা বিক্রি অন্য দিনের চাইতে একটু কম শেষ দিন হিসেবে আমাদের ওরকম যেরকম প্রত্যাশা ছিল আমরা সেরকম পাচ্ছি না যাহা সে আচ্ছা তো ওদের আগরগাঁও থা ওয়া পর আচ্ছা বি থা ওর ও ডাকা থা এ কাস্টমার কো দূর হতে হ্যাঁ ওর হম ইস সাল সে হম বোল রে হ্যাঁ কি হম লস মে হ্যাঁ সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন দেশীয় পণ্য বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আগামী বছর আমরা এই হস্তশিল্পের বিশেষ করে এই আলাদা একটা প্যাভিলিয়ন আমরা করব যেখানে আমাদের সারা বাংলাদেশ থেকে যে উৎপাদিত পণ্যগুলি এই পণ্যগুলি এখানে আসবে শুধুমাত্র এই মানে লোকাল মেলা না আমরা আন্তর্জাতিক মেলাতেও এই পণ্যগুলি আমরা তুলে ধরতে চাই এবার দেশি ও বিদেশি তিনশো তিরিশটি স্টল মেলায় অংশ নেয় আপেল শাহরিয়ার এনটিভি নিউজ ঢাকা কাতারের রাজধানী দোহায় যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ ভিত্তিক অভিবাসন নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয় এনটিভি কাতার প্রতিনিধি আমিনুল হক কাজল জানান আমেরিকার রাজু ল ফার্মের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন দোখান ব্যাংকের আইটি প্রকৌশলী মনিরুল হক অতিথি বক্তা ছিলেন রাজু ল ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাটর্নি রাজু মহাজন বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইউএসএ এর সভাপতি জাহাঙ্গীর কবির বাবলু সেমিনারে কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ ভিত্তিক অভিবাসনের মধ্যে বিভিন্ন মার্কিন ভিসা ক্যাটাগরি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা এনটিভি আমিরাত প্রতিনিধি মামুনুর রশিদ শারজার আল গুয়াইর এলাকায় একটি যৌথ মালিকানাধীন তারিক আল বারাকা রেস্টুরেন্টের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন বক্তারা প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের মালিক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন শফিকুল শেখ আমিনুল শেখ আওলাদ হোসেন প্রধান অতিথি ছিলেন রহমান গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ কোরবান আলী 